Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa na somo linalosema Izoeze kuombea miguu yako ili uweze kuliishi kusudi la Mungu katika maisha yako. Jizoeze kuliombea kuombea miguu yako ili uweze kuliishi kusudi la Mungu katika maisha yako. Na nikakwambia kuna miguu kama kuna mtu wa nje kuna mtu wa ndani. Nikakwambia miguu tunayoongea hapa ya kwanza ni ya mtu wa ndani kwa sababu mtu wa ndani ndo anayeongoza maisha ya mtu wa nje. Yanamaanisha roho. Kuna vitu vili. Roho na nafsi hazionekani, mwili unaonekana. Roho na nafsi kwa asilimia kubwa ndio vinaongoza maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo miguu ya ndani, yule mtu wa ndani unatakiwa ujifunze kuwekeza sana kwake. Na moja ya kitu ambacho unatakiwa kuwekeza kwa mtu wa ndani ni kuombea miguu yake, kuombea miguu yako ya ndani. Tukasoma kitabu cha Matendo 16:24 ambako Paulo na Sila walifungwa miguu yao wakiwa gerezani. Wakafungwa miguu na mikono yao. Nikakwambia tujifunze neno la mikono sasa hivi tunajifunza miguu lakini pia tukaona kwa habari ya Yeremia jana tulisoma kwenye Yeremia moja hadi tatu. namna ambavyo alipotoa unabii kuhusu Israel wakamkasirikia wakamfunga Bwana Yesu asifiwe wakamfunga miguu yake lakini pia Ayubu anasema kwenye Ayubu saba ya kwamba waitia miguu yangu katika mkatale na kuyaua mapito yangu nikakwambia miguu yako ikifungwa unazuiliwa hatua zako kuendelea kusogea kwa hiyo unakuta mtu labda ana miaka 25 anaishi maisha ya mtu wa miaka 15 mtu ana miaka 60 bado anaishi maisha ya watoto wa miaka 35 kwa nini amefungwa miguu yake hatua zake zimebanwa let's say una biashara biashara yako ilitakuwa hiyo imeshafika kiwango cha asilimia themanini cha mafanikio lakini ukifungwa miguu yako katika kuifanya ile biashara yako unaweza ukajikuta kwa asilimia 80 ulizotakuwa umefika za kwa mafanikio we uko asilimia 20 ukifungwa miguu yako hata kwenye eneo la ndoa unakuta ndoa imeshafikisha miaka 20 lakini watu bado wanaishi maisha ya ndoa ya miaka 0 hadi mitano. si mnajua 0 hadi 5 wale mlioingia kwenye ndoa mnajua kuna vitu vingi watu wanapishana it's time to learn in to each other kumjua huyu yukoje unakuta watu bado wanabishana wanagombana kama watu wa 0 to 5 wengine hadi wanaishia nini kuachana kwa sababu gani kuna mahali hatua za miguu yako hatua za ndoa yako zimefanya nini zimebanwa miguu ya ndoa yako imebanwa kila kitu unachokisikia ndani kina viungo bwana Yesu asifiwe sasa nisionge sana kwa nini tulisema tuombe miguu nikamwambia miguu ni mlango wa nafsi zaburi ya msina sita, sita lakini pia nikakwambia miguu imebeba mamlaka ya kutisha na jana nikakwambia miguu ina uwezo wa kushughulikia miungu iliyokaa kwenye eneo fulani tukasoma Amos 3:11 anasema atakuwa kwa adui akizunguka zunguka ili kuzishusha chini nguvu zako. Nikakwambia kama adui huwa anazunguka zunguka kushusha chini nguvu zako na we unatakuwa uwe na hiyo tekniki ya kuzunguka ili kushusha nguvu za adui chini. Nikakupa mfano wa Joshua katika kuzunguka Yeriko na Joshua katika kukanyaga maji ya mto Jordan. Bwana Yesu asifiwe. Leo tutaendelea Leo tunaendelea na pointi nyingine. Hii inasema kwamba kwa nini tunatakuwa tuombe miguu yetu? Utayari wa kufanya mambo umebebeshwa kwenye miguu. Kumbuka miguu yetu ina muunganiko na nafsi zetu kulingana na ile Zaburi niliyosoma siku ya kwanza Zaburi ya sita. sita. Kama miguu yako imeunganika au ina direct connection, ina direct connection na, mi, na nafsi Unachotakuwa kujua kwamba nafsi ndio imebeba maamuzi. Maamuzi, yani nafsi ndio huwa inafanya maamuzi. Kwa hiyo sasa kama miguu yako nimekwambia miguu imefungiwa tayari wa kufanya mambo. Nafsi kwa sababu miguu ina connection au ina muunganiko na nafsi. Miguu yako ikikamatwa ikafungwa kama Paulo na Silo walivyokuwa wamefungwa gerezani nafsi yako itashindwa kufanya maamuzi nafsi ikishindwa kufanya maamuzi hutaweza kuenda kwenye hatua nyingine bwana yesu asifiwe ukisoma kitabu kile cha waraka wa paulo mtume 
kwa waefeso waraka wa tume paulo kwa waefeso mlango ule wa sita mstari ule wa 15 waraka wa mtume paulo kwa waefeso paulo efeso waefeso mlango ule wa sita mstari wa 15 neno linasema na kufungiwa miguu utayari tupatao tupatao kwa injili ya amani na kufungiwa miguu utayari utayari tupatao kwa injili ya amani kuwa tayari kuwa na utayari wa kufanya jambo fulani sasa hapa anasema Paulo ukisoma kitabu cha Efeso 6 mstari wa kumi mpaka hapa niliposoma anaongelea kwa habari ya kwamba hatufanyi vita kwa namna ya mwili bali tunafanya vita katika namna ya rohoni na anasema tunapofanya vita tunashindana na falme na mamlaka na wakuu giza na majeshi ya pepo wabaya ukipata neema kuna kitabu nimeandika cha vita ushindi wa vita vya kiroho nimeelezea sana kwa habari hizo falme na mamlaka na silaha sasa silaha moja wako Paulo anayosema ni miguu ifungiwe utayari. Nilikwambia ya kwamba hata ukivaa silaha zote miguu yako isipokuwa tayari kunyanyuka na kwenda kupigana utapigwa pamoja na umevaa chapeo ya wokovu pamoja na umevaa diria yake pamoja na kwamba unajua kuna silaha siju kuna upepo wa kisulisuli siju kuna mkuki wa bwana siju kuna nyota na mwezi zote hizo zinahitaji zisikie maamuzi ya nafsi kwamba sasa hivi ninaenda kupigana miguu ikiwa tayari kumbuka you are fit have direct connection to your soul kama miguu yako ina muunganiko moja kwa moja na nafsi yako nafsi zipofanya maamuzi ya kwenda kuchukua hatua na kupigana ndio yale unakuta mtu anasema Yaani napitia vita mtumishi napitia vita hata sijui nafanyaje amka jikungute mavumbi pigana haya sima siwezi siwezi nini nafsi haijafanya maamuzi miguu haijafungiwa utayari Bwana Yesu asifiwe kila jambo linalokuja mbele yako mtu wa Mungu liwe zuri liwe baya linategemea maamuzi unayoyafanya juu ya kulikabili lile jambo Utayari unaokuwa nayo let's say ni jambo baya utayari ulionao wa kuhakikisha unaenda kupingana na lile jambo kupigana mpaka liondoke upo Okay linaweza likawa ni jambo zuri kuna watu Mungu anakuwa umekuwa unamwomba Mungu muda mrefu Mungu ni bariki Mungu ni bariki Mungu anakuambia okay anzisha biashara fulani Unaendelea kufunga tu na kuomba Unaendelea kufunga na kuomba Sikia ukiona umefika Mungu amesha kusemesha kitu na umejua hii ndio njia alafu haukifanyi ujue kuna shida kwenye miguu yako ya ndani badala ya kuendelea kumwomba Mungu kwa habari ya breakthrough ya kile kitu nenda anza kufanya toba kwa ajili ya miguu yako ili utayari wako urejeshwe utayari ukirejeshwa mtu wa Mungu utaenda kuanza ile biashara Utaeru kirejeshwa, utaenda kufanya ile kazi Mungu aliyokupa kwa umakini. Utaeru kirejeshwa, utakuwa tayari kufanya ile huduma Mungu aliyokusemesha. Sikia Mungu wetu ni wa utukufu hata utukufu. Haanzi na kitu kikubwa, anaanza na chini kwanza. Usipokuwa na utayari wa kuanza kukonfront mambo madogo. Nataka nikwambie utashindwa kwenda kwenye yale makubwa. Kwa hiyo kadiri unavyokuwa kila siku unamwomba Mungu anapokupa hatua ndogo ukashangaa ile hatua uifanyi kazi shida haiko kwa Mungu shida haiko kwenye yale aliyokuonyesha shida iko kwenye miguu yako nenda mbele za Mungu kwa toba mwambie Mungu sijui ni wapi nimebadilishwa miguu kuna kipindi nilikuwa na muomba Mungu sana kwa habari ya wito aliyoweka ndani yangu Mungu akawa ananionyesha. Lakini nguvu ya kuanza haipo. Sasa kipindi hicho ambacho nina struggle, Mungu ananionyesha you have a ministry. Unatakao ufanye kufanye, lakini ninaanzaje? Nani ananijua Lydia? Nitapita wapi? Ule utairuka upo. Hicho kipindi nilikuwa ninaota ndoto za miguu mpaka unachoka. 
Leo nitaota nimeenda mali ninanyanganywa viatu. Leo ninaota nimeenda nimevaa viatu vya vifanani rangi. Leo ninaota nimepangiwa viatu hapo vizuri sana, lakini mimi nimevaa viatu vibaya. Sasa ingine ninaota nimevaa kiatu kidogo kuliko mguu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikiota zile ndoto tena na changanyiki, changanyikiwa watoto wanambia ngombea am confused totally yani nakuwa confused totally <laughs> mpaka nikaanza tena kurudi kwa Mungu Mungu naniambia nini kwa habari ya viatu anza kuniambia Libya omba kwa habari ya utayari wako niletea Efeso 6:15 na kufungiwa utayari omba utayari omba Mungu akupe kiatu cha size yako uvikwe viatu oh siku moja nikaota nikaisha omba ya maombi nikaota nimevikwa lile li mnaita zile gun boot eh? zile buti za kijeshi nimevishwa afu nikazifunga nikavaa na magwanda ya kijeshi oh nikajua okay sasa hivi i'm ready to fight the war oh niko tayari kuanza kupigana katika ulimwengu wa roho kwa ajili ya kutimama kwenye nafasi naongea na mtu mmoja ambaye umekuwa unaota hizi ndoto Mungu anajaribu kukusemesha kwa habari ya utayari wako Bwana Yesu asifiwe sana Ukisoma Isaya 57 saba, saba. Isaya mbili saba anasema jinsi ilivyo mizuri juu ya milima miguu yake aletaye habari njema yeye aitangazaye amani aletaye habari njema ya mambo mema yeye utangazaye wokovu auambiaye sayuni Mungu wako anamiliki anachokisema hapa nirudie jinsi ilivyo mizuri miguu Sorry, jinsi ilivyo mizuri juu ya milima, miguu yake aletaye habari njema. Yeye aitangazaye amani, aletaye habari njema ya mambo mema. Yeye autangazaye wokovu, auambiaye sayuni Mungu wako anamiliki. Sikia mtu wa Mungu, kwenye huu mstari nataka upate ufunuo uliobebwa hapa. Jinsi ilivyo mizuri juu ya milima, miguu yake hakusema jinsi alivyo mzuri yule anaitangaza habari ya amani anaitangaza habari ya wokovu anaitangaza habari ya kufunguliwa hakusema jinsi alivyo mzuri hakusema jinsi aibu angalieni alivyo mwema alisema jinsi ilivyo mizuri miguu yake ya kwamba unaweza ukawa na nia njema ya kufanya jambo fulani ya kwamba unaweza ukawa na tayari au unata yani ukawa na nia njema kabisa ya kusaidia kitu fulani lakini kama miguu yako imebanwa hautaweza kufanya ndio maana anasema jinsi ilivyo mizuri miguu yake atangazaye habari njema au ambiaye sayuni wana ni wokovu wake anasema kwamba kilichomsababisha yule mtu akafikisha ile habari pale ni miguu yake ni utayari wake wako watu wengi mnasemeshwa mambo makubwa na Bwana yatakayo transform familia zenu yatakayo transform Tanzania yatakayo transform kanisa yatakayo transform dunia lakini miguu yenu haijafungiwa tayari. Naongea na mtu mmoja ambaye kila siku umekuwa unasemeshwa na Bwana, kuchukua hatua kwa ajili ya hiyo organization, kuchukua hatua kwa ajili ya nchi yako, kuchukua hatua kwa ajili ya kanisa. Lakini miguu yako imefungwa, ni mizito, hujachukua hatua. Oh, sikia Mungu anasema ni mizuri kama nini? Miguu yake ambaye yuko tayari kufanya jambo fulani. Oh, kuna kitu Mungu amesemesha mtu fulani hapa naongea naye. Na huyo mtu amekuwa na sita sita. Oh mimi sijui ni nani lakini umebeba hatma za watu wengi nyuma yako. Oh nenda mbele za Bwana kwa toba. Mwambie Bwana ule utayari uliobanwa mahali. Nina urejesha. Ninaomba unirejeshe. Ninaomba unirejeshe. Nataka nikwambie watu wakienda nyuma, watu wakichomwa, utadaiwa kwa sababu gani? Umesita sita mara nyingi. Umesita sita muda mrefu. Umesita sita kwa miaka mingi kufanya hilo jambo saa imefika bwana ameleta ujumbe kwako uchukue hatua thabiti ya kufanya hicho kitu kuna watu wengi wanakusubiria kuna watu wengi wanakusubiria sio saa ya kulia sio saa ya kusema sina resources ni saa ya kumwambia bwana ninaomba anointing kwenye miguu yangu ninaomba anointing kwenye miguu yangu miguu yangu ya ndani ihuishwe niweze kufanya maamuzi niweze kuchukua hatua robo shaka tai 
Nisijui naongea na nani, lakini nasikia uchungu ndani yangu. Kuna watu mnaenda na vitu makaburini. Kuna watu mtakufa na destiny za watu makaburini mtazikwa kwa sababu tu miguu yenu hamkuiombea, hamkuomba kwa mzigo Mungu afungue miguu yenu mwanze kufanya hivyo vitu Mungu alivyowasemesha. Sijui naongea na nani. Lakini kuna mtu umekuwa una sita kufanya jambo kwa muda mrefu. It's time to start that thing. Ingia kwenye maombi yawe ya kufunga lakini tafuta kurejeshewa utayari wako. Wengine nasema nao ulikuwa unafanya jambo fulani ghafla ukaumizwa utayari ukafa. Sasa hivi wala huumii watu wanavyopotea. Wala huumii jinsi siyo ni organization inakufa. Unachosema kwamba walichonitenda sikia utayari wako umeibiwa. Ni saa ya kwenda mbele za Mungu kwa toba na kumwambia Bwana ninarudi ninatubu ninaomba unirejeshe utayari wangu. Utayari mahali popote shetani ulipouchukua bring back to me usimame tena. Mungu hata 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 kuuliza kwa nini ukufanya? Atakudai vile ambavyo ukuvifanya. Hata kuuliza kwa nini Lydia hukuhubiri injili, atakudai matunda ya we kutokuhubiri. Sikia, Yesu alienda kwenye mtini. Tena neno linasema ule mtini ulikuwa ni kipindi cha kiangazi, kipindi ambacho hatutegemei mtini uwe na, ma, na matunda. Kama ambavyo sasa hivi hatutegemei tuende kwenye mwembe, tukute matunda ya mwembe. Lakini Yesu aliudai matunda. Siju kama unanielewa. Hakudai ni kwa nini mtini haukuzaa. Alidai matunda, matokeo ya mtini kuwepo. Na wewe hautadaiwa ni kwa nini ukuzaa. Utadaiwa matunda ambayo hukuyazaa. Naongea na kanisa asubuhi ya leo. Naongea na mtu ambaye umebeba destiny ya watu milioni, watu elfu, watu miatano. Alafu unatoa sababu kila siku. Nachotaka ni kwambie Mungu atakudai yale ambao hukuyazaa. Atakufunulia kitabu chako. Let's say kina kurasa elfu moja. Alafu umeishi kurasa mbili. Mungu atakuonyesha zile kurasa elfu moja ambazo ukuzizaa. Alafu atakwambia ninazihitaji. Sijui tutajibu nini mbele za Bwana. Ni saa ya kanisa kurudi mbele za Bwana watu wa Mungu kurudi mbele za Bwana na kuomba utayari tulisoma kwenye maombi yale ya mwanzo ya Warumi ya kwamba hata viumbe vinasubiria kufunuliwa kwa wana wa Mungu viumbe vinasubiriwa vione nguvu ulioibeba vione maamuzi unayofanya leo kwa ajili ya generation ya watu miaka ishirini ijayo miaka thelathini ijayo watu wanasubiri sikia upako wa Elisha ulitegemea upako wa Elia upako wa Joshua ulitegemea upako wa Musa oh ninataka nikwambie hata kutenda kazi kwa Yesu kulitegemea upako aliyokuwa ameubeba Yohana fikiri ya kwamba Musa asingekubali kusimama kwenye nafasi tusingekuwa na Joshua Elia asingekubali kusimama kwenye nafasi tusingekuwa na Elisha ninaongea na watu kuna watu mebeba generational blessings baraka ya vizazi na vizazi mama utayari ulionao kwenye kuombea familia yako umebeba baraka ya watoto wako ya miongo minne unapoacha kuomba na kuzira kwamba mume amekuuzi watoto wameenda ndivyo sivyo ukaacha kuomba unaua baraka ya miaka nne ijayo ya uzao wako nataka niongee na kanisa ambalo menyanganya utayari miguu imefungwa ni saa ya kurejesha hiyo miguu na kumwambia bwana oh i'm praying for my redness in my feet robo shakatae sijui naongea na nani lakini neno la bwana likija linahitaji kuzaa matunda kuna watu mnatakiwa kuinuka sasa mkaangaze tafuta utayari ulikuibiwa urejeshe simama ukisoma warumi kumi, kumi na tatu, kumi na tano, neno linasema kwa kuwa kila atakayelitia jina la Bwana ataokoka basi wamwiteje yeye wasiemwamini tena wamwaminije yeye wasiemsikia tena wamsikieje pasipo muhubiri tena wahubirije wasipopelekwa kwa maana sorry kama ilivyoandikwa ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari njema kwa kila kwa kuwa 
kila atakayeliita jina la Bwana ataokoka basi wamwiteje yeye wasiemwamini tena wamwaminije yeye wasiemsikia tena wamsikieje pasipo muhubiri tena wahubirije wasipopelekwa kama ilivyoandikwa ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya mema Bwana Yesu asifiwe Mungu anatuambia kwamba kila alitiaye jina la Bwana ataokoka lakini anasema hawa watu hawawezi kumuita Bwana wasipomwamini lakini pia hawawezi kumwamini wasiposikia kwa sababu neno lasema imani huja kwa kusikia kusikia nini kusikia neno la Mungu lakini mtu hawezi kusikia pasipo kuwezeshwa pasipo kuhubiriwa sasa yule muhubiri anawafikiaje watu anasema huyu muhubiri ni lazima apelekwe alafu anasema anapelekwaje anasema ni mizuri kama nini miguu yao wahubiriwe injili au wahubiriwe habari ya mema nataka uone kitu hapa injili Yesu yupo lakini hajawafikia kila mtu anahitaji apelekwe kwa mataifa anapelekwaje wanahitajika watu wa kwenda kuhubiri injili na ninaomba nikwambie kuhubiri injili sio lazima ubebe mike kama nilivyoshika in your personal level umeifanyaje kazi ya injili je nyumbani kwako wanajua kwamba una Yesu uko wako unajua kwamba una Yesu ukienda kwenye vikao vya familia yako wanamjua Yesu uliyembeba ofisini kwako unakofanya kazi wanamjua Yesu wako biashara kwako wanajua Yesu wako mnapoanza hata vikao vya harusi wanajua kwamba kuna mtu amembeba Yesu hapa au wanafika tu wanasema leteni crate mbili hapo wanaanza kunywa mbele yako wala hamna hofu hata kuomba wala nini hamna from personal level migu yako inatakiwa na utairi wa kumbeba Kristo na kumhubiri kwa watu lakini kuna kuwawezesha wengine Mungu anataka wewe uwe ni miguu ya kuwapeleka watu kuhubiri injili unawapelekaje kwa maombi yako kwa sadaka yako sikia ukisoma kumbukumbu la torati kumbukumbu la torati mlango wa nane mstari wa nane neno linasema bali utamkumbuka bwana Mungu wako maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema ya kwamba utamkumbuka Mungu akupae nguvu za kupata utajiri ili kuliimarisha agano lake. Agano la Mungu ni nini? Ni watu wote wamjue yeye. Watu wote wamwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anataka uwe miguu ya kuwezesha injili kuhubiriwa. Professional yako Isaidie injili kufika kwa watu. Kuna watu kila siku nilisema wanaomba Mungu ni bariki Mungu ni bariki. Alafu abarikiwe yeye na mke wake na watoto wake au yeye na mume wake na watoto wake. Primary focus ya Mungu. Yesu alipokuwa anaondoka na wacha wanafunzi wake aliwaambia enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila taifa anasema mkianzia Yerusalemu, Judea, Samaria. Hakusema enendeni mkatafute pesa zenu, mlee watoto wenu mmalize. Alisema mkayubiri injili. Sasa anasema wahubirije wasipopelekwa. Kupeleka injili ni gharama. Unahitaji utayari wa rohoni kuhakikisha unawezesha kazi ya Mungu kufanywa. Tunapoomba maombi hapa asubuhi kila siku watu wafunguliwe uchumi wao, watu wafunguliwe baraka zao, watu wapate upendeleo wa kimungu ni ili injili ya Mungu iweze kuwafikia watu waokoke wamjue Bwana. Dunia iwe ni mahali salama pa kukaa. Tamani uwe miguu ya kufikisha injili kwa watu. Injili ya Kristo sikia neno linasema katika Marko mlango ule wa kumi mstari wa 31 ngoja nisome Tamani kwa miguu Neno linasema mstari ule wa 28 hadi 
Marko kumi Yesu akasema ami nawaambieni hakuna mtu aliacha nyumba au ndugu au waume au ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya injili yani kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya injili ila atapewa maramia sasa wakati huu nyumba na ndugu waume na ndugu wake na mama na watoto na mashamba pamoja na udhia na katika ulimwengu ujao uzima wa milele nilichokuwa nasema nini anasema wahubirije wasipopelekwa afa anasema ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio injili au miguu yao wapelekao habari njema nikakwambia kuna kwenda kuhubiri ni personal. Kuna kuwawezesha wale ambao Mungu anatumia kuhubiri kwa karama uliopewa na Mungu. Unaweza ukawa ni mwimbaji, ukienda ukiimba upako unashuka. Tamani kuwa miguu, fanyika kuwa miguu. Yesu afikishwe mahali kwa sauti yako. Unaweza ukawa ni mwasibu, Mungu anakupa fedha. Tamani fedha zako zikahubiri injili. Kwa sababu Yesu anawaambia kina Petro walipomuuliza tumeacha vyote tumekufuata tutapata nini? Yesu akamwambia Petro hujaelewa hazina niliyoibeba. Ukinifuata utapokea mara mia katika maisha ya sasa. Na mashamba na nyumba na watoto na mali na uzima wa milele. Tafuta kwanza kutumika kuwa miguu kwa habari ya injili ya Kristo. Tunakufikia hapo ulipo kwa sababu ya fedha. Tusipokuwa na internet hapa hauwezi kutusikia mtu wa Mungu. Tusipokuwa na kamera hapa huwezi kuona kipindi. Utasikia tu sauti. Tusipokuwa okay, tunaweza tukarekodi kwa simu. Lakini bado hautakuwa na effectiveness ya injili. Tunaweza kwenda dunia nzima kwa sababu ya pesa. Tamani kuwa miguu ya kufikisha injili kwa Kristo kwa watu. Kwa sababu utapokea mara mia hapa duniani na uzima wa milele. Sasa fikiria leo ukifanyika miguu, let's say ule umetoa laki moja au umetoa elfu kumi, au umetoa milioni, whatever umetoa. Anasema utapokea mara mia ya kile ulichokitoa kwa sasa, maisha ya sasa. Unaweza ukaanza kuipokea kimafungu mafungu au sengine Mungu anaweza kukufanyia muujiza kabisa. Sasa fikiria umetoa mara kumi umetoa mara ishirini. kila unaposikia fursa umetoa umekuwa miguu ya kufikisha kazi ya Bwana kwa watu nataka nikwambie utakuwa ni mtu wa baraka hujawahi kuona utashangaa unaweza ukakaa kuna watu kila mwezi lazima ende hospitali utashangaa wewe mwaka ujenda hospitali kwa sababu watu wengine wanafikiri baraka ni lazima uwe na eh, mali nyingi baraka ya kwanza ni afya yako utashangaa Mungu anavyokubariki afya yako utashangaa amani inayochelewa kwenye ndoa yako utashangaa watoto wako wanavyoendelea kusucceed kwa nini umekuwa miguu ni mizuri kama nini miguu yao Bwana Yesu asifiwe sisi tunaomwamini Kristo wito wa kwanza tuloitiwa ni kumtangaza Kristo na katika kumtangaza Kristo tuna ujenga ufalme wa Mungu tunapomtangaza tuna Kristo tunakuwa miguu unaposikia kanisani kwako wanajuma wana la umisioni sio wanaenda kutangaza injili vijijini tamani na we kuachilia kitu kuna sawa wanasema una nguo leta peleka kuwa miguu una pesa inaweza ikawa ni kanisani kwako au ni kwenye huduma mbalimbali kuna watu nilikuwa nawafundisha wiki hii kwa habari ya kutoa sadaka kuna mtu aliuliza kwamba Jamani vifungu la kumi linatolewa kwenye neti au gross ya mshahara wangu. Nikamwambia sikia ukimpenda Mungu hata mshahara wako wote unaweza ukatoa kwa ajili ya Bwana. Kwa sababu kesho yetu haijabebwa na tulivovishika mikononi. Kesho yetu iko mikononi mwa Bwana. Kila fursa unayopata kuwa miguu ya kuifikisha injili kwa Kristo kwa elimu yako, kwa fedha zako, kwa muda wako tenda tumika tumika iko saa itafika utaweza kutumika iko saa hutaweza petro aliambiwa na yesu ya kwamba petro iko saa utakayofika ambao watakuchukua watakubeba watakuweka hapa kuna saa tunaona kama maisha tulionayo yataendelea hivi nikiwa na miaka 40 nafikiri nitaendelea kuwa hivi nikiwa na miaka 50 nafikiri iko siku utafika miaka 95 utafika miaka mia, watakuwa wanakuchukua wanakuhamisha acha sasa hivi miguu yako ifanye kazi 
Iko saa hicho kipato unachokipata hautakuwa nacho. Wekeza mahali ambako hakuna kutu wala nondo wala mende wa kula hizo pesa. Wekeza kwenye azima hazina yenu iwekeni mahali ambako kutu na uharibifu wote haufiki. Utapokea riwadi mara mia. Bwana Yesu asifiwe. Nikiwa namalizia nitoe mfano mmoja ili msikiza mtumishi mmoja wa Mungu ni mtumishi ambaye anahubiri na ana kanisa kubwa sana hapa hapa Tanzania wala sio nje huyo mtumishi akasema siku moja alienda mkoa fulani akamkuta mzee mmoja ambaye alikuwa anahubiri miaka ile alikuwa anahubiri mzee Kolola mzee Kolola akasema akamkuta yule mzee anaishi kwenye nyumba ambao ni ime inavuja nyumba haina hadhi akasema huyu ni mtumishi wa Mungu nikamonea huruma nikasikia ndani yangu kumjengea nyumba anasema yule baba akamwambia yule mzee baba ninaenda Dar es Salaam nitakujengea nyumba yule mzee akalia machozi akamwambia usije ukapata laana walioipata wengine kuna waliokuja hapa kama wewe wakasema wananijengea wa kujenga. Mwanangu ninaomba ujiepushe na hiyo laana. Usije ukaeka na dhiri. Yule baba akasema nitajenga. Anasema nifika Dar es Salaam akaanza utaratibu wa kumjengea nyumba. Yeye ana project zake zikasimama akamjengea ule mtumishi wa Mungu nyumba. Anasema yule baba alikaa kwenye ile nyumba. Alishukuru sana. Anasema alivomaliza tu kujenga akarudi Mungu akaachilia ndani yake ufunuo wa kujenga kanisa ambalo litabeba watu elfu tano. Lile kanisa linahitaji zaidi ya bilioni tatu. Anasema yule mtumishi akiwa sasa hajui hizo bilioni tatu anazipataje anafanyeje akawa anamwamini Mungu. Akasema akawa akiwa anaendelea na huduma akawa na mkutano fulani ambao alienda kufanya nafikiri ni mkoa Mbeya. Akasema alipoenda kule alikuwa amenunua ametoka kununua gari yake Prado nafikiri alisema ya milioni sitini. Anasema akiwa pale kwenye ule mkutano ulikuwa ni mkutano wa viongozi wa dini. Mungu akamwambia mtumishi wangu, akamwambia sasa yeye yule mtumishi, akamwambia mwanangu uko tayari kunipa koti lako? Nivae ninasikia baridi. Yule mtumishi akamwambia bwana niko tayari. Akamwambia mara tatu uko tayari kunipa koti lako? ili ni, ni kwa sababu ninasikia baria akasema niko tayari akamwambia vua koti lako nipe sasa anasema kile kitendo cha imani Mungu akamwambia koti lako nalotaka unipe ni gari lako jipya anasema lile gari ndio mara ya kwanza ameenda nalo mbea gari la milioni sitini. anasema akaambiwa mpe askofu fulani hana gari mpe gari hilo ambalo ni jipya umekuja nalo wewe utajua cha kufanya Anasema nilitoa ile gari kwa uchungu machozi yakiwa yananitoka. Alafu akasema lakini Mungu ulisema ya kwamba kila aliyeacha mambo yake au aliyetoa kwa ajili ya injili utampa mara mia hapa duniani na uzima wa milele. Naomba mara mia ya hiki nilichokitoa. Anasema akatoa ile gari akapanda basi akarudi Dar es Salaam anasema aliporudi muujiza ilianza mara milioni mia tatu za kujenga kanisa mara milioni ngapi nafikiri ile kanisa amemaliza la bilioni tatu. sijui naongea na nani utayari wako wa kufanya kwa ajili ya Bwana tumika kuwa miguu ya kufanya ya kuwafikia wengine acha kuwaza kidogo ulicho nacho waza kesho kubwa iliyobebwa mikononi mwa Mungu Mungu anapotaka uitoe ile ndogo ulionao mikononi ni kwa ajili ya kufungulia hazina kubwa iliyoko mbele yako. Kwa hiyo tumika kuwa miguu ya kuhakikisha cha Bwana kinafanyika. Cha Bwana kikifanyika cha kwako kitakuwa dhahiri tu. Anasema bali utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake na hayo mengine mtazidishiwa. Mungu akitupa neema siku ya kesho tutaangalia mifano ya watumishi ambao miguu yao Mungu ali iweka kwanza wakfu afu akaanza kumtumikia na namna walivyoacha alama kubwa duniani Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni tunasema asante kwa kuwa unazifunua siri zako kwetu unatufundisha namna ya kutembea ninamleta kila mmoja wetu aliyesikia injili asubuhi ya leo E Bwana neno lako ni kweli na amini. Tena neno lako linatombea katika Ibrania Ibra, 13 ya kwamba wewe ni yeye yule jana leo na hata milele. Na neno lako 
linasema katika Zaburi ya 138 ya kwamba unaikuza ahadi yako kuliko jina lako. Naomba ukafunue macho yetu ya ndani yakatiwe nuru bwana injili unaotupa neno lako likafanyike tana nuru na mwanga katika miguu yetu kila itwapo leo bwana tukutazame wewe ufuno unauachilia ndani yetu weka na mzigo wa kufanyia kazi miguu iliyoibiwa bwana tunairejesha kwa damu ya Yesu popote iliposhikiliwa ilipofungwa tunaifungua kwa jina la Yesu kwa mamlaka ya jina la Yesu ninakata kila minyororo iliyoshikilia miguu ya watu wako bwana iachiliwe waanze kutembea katika mtembeo wako waanze kutembea na kutenda kazi yako pasipo kujihurumia pasipo kujiwazia oh pasipo kujionea shaka baba utembe ukashike miguu yao katika jina la Yesu tusaidie bwana tunaweka wakfu miguu yetu ya ndani utayari kwa upya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ya lihai Asante Mungu wetu kwa uaminifu wako Asante kwa rehema zako tembea nasi bwana tangulia mbele yetu popote tunapokwenda tushike kwa mkono wako wenye nguvu usimwache hata mmoja bwana endelea kuzielekeza hatua zetu katika nuru yako katika jina la Yesu siku hii tunaibariki kwa jina la Yesu na kwa mamlaka ya jina la Yesu bwana popote tunapokwenda tu washindi na zaidi ya kushinda katika Kristo Yesu uliyetupenda si mauti wala si dhiki si giza lolote wala si vita vita kavyotutenga na upendo wako Kristo tunaomba neema yako iwe pamoja nasi tembea na kila mmoja wetu popote milango yako ya baraka ikafunguliwe ili kuliimarisha agano lako katika jina la Yesu ninaomba bwana hata kwa ajili ya sadaka tunazoenda kukutolea ukaweke utayari kila mmoja wetu bwana akatoe kwa moyo wa kupenda ukambariki e bwana sawa sawa na neno lako ya kwamba wewe umpae mbegu mwenye kupanda utayazidisha mazao ya haki yake katika jina la Yesu tunaomba na kuamini amen 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 Haleluya. Unaweza kuachilia sadaka yako au mbegu yako kutembea nasi katika kazi Mungu alotupa kupitia 0758940388. ni namba ya Vodacom Mpesa na 0741607242 ni namba ya Tigo Pesa. Majina yanayokuja yote ni Lydia Mcharo. Niwashukuru sana wale ambao mmeendelea kutembea nasi katika kazi ya Bwana kwa njia ya sadaka zenu na maombi yenu Mungu awabariki sana. Mpokee baramia sawa sawa na neno lake kwa kadiri ya neno lake likawe dhahiri katika maisha yenu. Kumbuka kusubscribe, kumbuka ku like na kushare. Wewe ni mshindi na zaidi ya kushinda katika Kristo Yesu. Amen.